السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ এই মাত্র নফল নামাজ পড়ে আমি আপনাদের মাঝে আসলাম নফল নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে আমি একজন বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা নাট্যশিল্পী যিনি সিনেমাও তৈরি করেছেন সিনেমাতে অভিনয় করেছেন চিত্র পরিচালক উপস্থাপক ইদানিং যিনি সমালোচিত হয়েছিলেন সমালোচিত হয়েছেন ভালো কাজ করতে গিয়ে বেশি উদারতা দেখাতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হলো ছোটবেলায় আমাকে বলেছে বোঝে নাই জমিদার ছিল দাদা নানারা বলেছে কাজের বুয়াদেরকে কখনো ডাইনিং টেবিলে এনে বসাবে না তাদের জন্য আলাদা রুম আছে তাদেরও আলাদা ডাইনিং রুম আছে অথবা খাওয়ার জায়গা থাকার যাওয়া জায়গা আছে ওই বেডরুমে অথবা ড্রয়িং রুমে এমন কি ভিতর বাড়িতে যাকে তাকে ঢুকানো নিষেধ ছিল হ্যাঁ দুই সালে আমি ঢাকায় যখন গিয়েছিলাম বাংলাদেশে তিন সপ্তাহ ছিলাম তাও লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে হুম বাহিরে গেলে রঙিন কাঁচে কাঁচাওয়ালা গাড়িতে করে যেতে হতো কারণ ওকে খুঁজতে ছিল বোঝার নাই শত্রুরা শত্রু তো এক পক্ষের না সরি বহুমুখী শত্রু আচ্ছা অনেকে আবার আমাকে বলে কি জানেন বলে আপনি নামাজ পড়েন আপনি মদ খান না ভালো কথা খুব ভালো আপনি আবার গিটার বাজান কেন আচ্ছা গিটার বাজালে সমস্যা আমি এখন গিটার বাজাবো আচ্ছা আপনাদেরকে একটু সাসপেন্সে রাখলাম বলেন তো দেখি আমি কার কথা বলছি এক কথা থেকে আরেক কথায় গেলাম আমি কিন্তু খোঁচা মারবো কাজের বুয়া মানি নাইমের মাকে বলছি আমি নাইম নাইমের মা কাজের বুয়া খুব লাগছে আমাদের আপনাদের খুব লাগছে যে নাইমকে নিয়ে আপনারা হায় রে নাসা কুন্দা এমন কি করেছে নাইম নাইম আমার অগণিত সময় নষ্ট করেছেন অগণিত শ্রম ঘন্টা কে নাই কি করছে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে কেউ কেউ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ঢাকা শহরে এই যে নিমতলি থেকে শুরু করে যতগুলো আগুন গুলশান এই যে বনানি এই সব আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সব আমি চাই আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র আমার ভক্ত আমার কবিতার ভক্ত আমার বকার ভক্ত আমার শব্দ বোমা খেয়ে হজম করতে পারে হ্যাঁ অনেক বোমা খাচ্ছে সেই জানি মহসিন হলে থাকে তো ছেলেটা আমার সাথে পরিচয় হয়েছে পালটকে ফেসবুক থেকে পালটকে অনেক এসছে পালটক ডট কম সেখানে ভয়েস সেটিং রুম কথা বলি আমরা লিখো মানে সেটিং করা হয় তো সেখানে তার সাথে কথা হয়েছিল আমি নাজিম জয় শাহারিয়ার নাজিম জয়ের সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না মানে আঠাইশ বছর দেশের বাহিরে থাকি নিজে অনেক কাজে ব্যস্ত থাকি আপনাদের ওই বাংলাদেশ মানে ওই ফকির নিজের দেশ সোর সোরটা গরিব ওই দেশের কথা দূরে মানে একটু মানে আমি সত্যি কথা বলছি আমার মনের কথা এই বিশ্বাস করেন এই যে দেখেন আমার পাশে কালকে আনছি সৌদি আরবের মক্কা শরীফ থেকে মক্কা শরীফের ইমাম 
এবং সৌদিদের মসজিদ সেখানে নামাজ পড়তে গেছি যাওয়ার আগে কয়েকশো পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাড়ি ভর্তি এবং সিভিল ড্রেসে আগে পরে অনেক পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং এখানে পুলিশ মিলিটারিদের মধ্যে অনেক মুসলমানও আছে এখানে এইসব দেশে জন্ম নিয়েছে তুর্কি বা মিশুরি আছে না অথবা কনভার্টেড মুসলিম আমি সেখানে নামাজ পড়তে যাব সেটা আগেই জানায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ আমাকে ধরতে চায় অনেকেই আমাকে নাকি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে কত কিছু করবে কত ভয় দেখায় কেন অপরাধ হলো সত্য কথা বলি মিথ্যাকে মিথ্যা বলি সত্যকে সত্য বলি রাতকে রাত এবং দিনকে দিন বলি কারণ আমার নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম সত্য বলা শিখিয়েছেন আমার পূর্বপুরুষরা সত্য কথা বলার জন্য অনেক অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং ছোটবেলায় আমাকে আমার মা শিখাইছে যে মিথ্যা হলো পাপের মা এবং আমার বড় জ্যাঠা হজরত মাহুলানা সান মিয়া মজুমদার সাহেব ইংল্যান্ডে তিনি অগণিত বছর ছিলেন সেখানেই মারা গেছেন কবি নজরুল যেদিন ইন্তিকাল করেছেন আমার জ্যাঠাজিও সেদিন একই তারিখে ইংল্যান্ডে সম্ভবত বার্মিংহামে ওই সময় ছিলেন উনি মারা গেছেন ইংল্যান্ডে তার লাশ আমি এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছি আমার মন্টু মামা সহ আরও আয়তুল্লাহ ভাই মানে আমার ফুফাত ভাই প্লাস তিনি আমার সেই জ্যাঠাজির মেয়ে জানুকে বিয়ে করেছিল জানুও মরে গেছে তো মন্টু বাবাও অসুস্থ আপনারা সবাই তার জন্য দোয়া করবেন তিনি বাংলাদেশে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তার যাক মামির মানে মন্টু মামার বউয়ের বড় ভাই হল বাংলাদেশে অনেকেই চিনে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিনিয়র প্রডিউসার ছিলেন বাংলাদেশে অনেক শিল্পী তৈরি করেছেন এবং নাজিম জয়ের সাথে কিছুক্ষণ আগে আমার কথা হলো ওই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছেলেটি মহাসিন হলে থাকে সেই ছেলেটি আমাকে নাম্বার দিয়েছিল কারণ আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম আমার প্রথম লাইভে জয়কে নিয়ে যে কথাগুলো হচ্ছিল জয় যে ওই প্রোগ্রামটা করার পর তাকে নিয়ে অনেকে ভুল বুঝাবুঝি করে বলেছে যে সে ওই যে নাম ভুলে যাই যে ছেলেটাকে নিয়ে মাতামাতি হয়েছিল পানির ফরে এত নাম মনে রাখতে পারি না ওই ছেলেটার নাম কি বলুন সেই ছেলেটা মানে বলেছে খালেদা জিয়া এটিমদের টাকা মেরেছিল সে কারণে সে ওই আমেরিকা থেকে এক ভদ্রলোক তাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে বলেছে সেই টাকা সে এটিমখানায় দিয়ে দিবে এটিমদের দিবে তখন জয় তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কেন দিবে এতিমদের তুমি তো নিজেই গরিব তোমাদেরই তো টাকা পয়সার অভাব তোমার মা কাজের বুয়া অন্যের বাসায় চাক কাম করে তোমাদেরকে পালে তোমার বাবা আরেকটা বিয়ে করে অন্যখানে থাকে তার বাবাও পাশে ছিল তো তার বাবা দেখলাম ডাব বিক্রি করে এবং নাদুস নুদুস চেহারা সেনাবাহিনীতে দেয়া যেতে পারে তাকে ওকে এবং তাকে জবাই করে দিলে কিন্তু একটা পাড়া খাওয়ানো যাবে স্বাস্থ্য ভালো বরিশাল্লা কোথায় বানালি পাড়ার মানুষ চাল ডাল খাইছে বসু বহুত মাছ ধরে দেড় নদীর ওর আম্মাও এখনও অনেক তরুণী সুন্দর সে সুন্দর বাংলা ভাষায় কথা বলে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন মেধাবী সরি আমি কাজের বুয়া বলেছি কিছু খোঁচা মারার জন্য কাজের বুয়া বলেছি খোঁচা মানে আমি ওই দিনই বলেছি আমি বলেছিলাম যে তোমরা ভাই সব আমার বউ ছোট বউ কল করেছিল তো আমি জয়ের ব্যাপারটা বলছি জয় সম্পূর্ণ নির্দোষ ওকে আর ওই ছেলেটার নাম কি আমি তো মনে করতে পারছি না যে ফাইভ এর পানি ঠেকাইছিল ভাই আমি লিখে লিখে রাখতে হবে এইসব এত নাম মনে রাখতে পারি না ওকে কেউ কি এখানে লিখতে পারো ওই এক ফকিননি রাজা কার টেলিফোন করে বিরক্ত করছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম জয় জয় সম্পূর্ণ নির্দোষ জয়ের সাথে আমার কথা হয়েছিল 
যে ফখরুল আবেদিন দুলালের কথা বলছিলাম আমার মামা মামির ভাই প্লাস আমার বউয়ের মামা বড় বউ বড় বউয়ের মামা উনি এটিএন বাংলা এখন বিগ বস মানে ডক্টর মাহফুজের পরেই উনি আসেন ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে তো জয় বলল জয়কে নাকি টেলিভিশনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্ভবত অথবা এটিএন বাংলায় কোথায় জানি প্রথম ঠিক আছে একটা রাজাকারের সন্তান বারবার বিরক্ত করতেছে ওকে ও একটা ক্রিমিনাল তো আমি যেটা বলছি যে জয় সম্পূর্ণ নির্দোষ কাজেই জয়কে কেউ ভুল বুঝবেন না এবং এই ব্যাপারটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতেও জানিয়েছি তাকে বিভিন্নভাবে যে জয়ের প্রতি যেন কোনো জুলুম অত্যাচার না হয় জয়কে আমি ইনভাইট করেছি সে ভিয়েনাতে আসবে আমি শব্দ বোমা নামক যেই মুভি তৈরি করতে প্ল্যান করেছি অনেক কাজ হয়েছে এর মধ্যে স্ক্রিপ্ট লেখা হয়ে গেছে অনেক তো সেখানে আমি জয়কেও সিলেক্ট করেছি জয়কে আমি প্রপোজ করেছিলাম সে রাজি সে ভিয়েনাতে আসবে এখানে আমরা ভাই ওই রাজাকারের সন্তানটা বিরক্ত করতেছে ওকে কারণ ওর জন্মের ঠিক নাই ও গোলাম আজবের নাতি তো জয়ের জয়কে কেউ ভুল বুঝবেন না ওই ছেলেটার নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না তার মা বাবাকে তাদের সবাইকে বলেছি টেলিফোন নাম্বার বন্ধ করে দাও ইন্টারভিউ দিতে যাবে না সেই জন্য তার মায়ের উপর বিরক্ত হয়ে আমি কাজের বুয়া মাতারি বলেছি ওকে আর আমি ওর মা বাবার জায়গায় হলে তার গার্জিয়ান হলে ওই ছেলেটার আমি কোনো ভিক্ষা নিতাম না কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা যত লক্ষ টাকা কোটি টাকা দিল কাজের বুয়া তুমি নিজে কাজ করিয়া তোমার ছেলেকে লেখাপড়া করাও তাহলে তোমার আত্মতৃপ্তি হবে ফাইভ পর্যন্ত পড়াইছ আরও পড়াইতে পারবা ওই স্কুলের হেডমাস্টারকে আমি বলে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি রাগ বলেছি ওর লেখাপড়া ফ্রি করে দিবে ঠিক আছে আর ক্লাস সিক্সে উঠার পর যেই হাই স্কুলে ভর্তি হবে আমাকে জানাবে ওকে ওর দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম আমি বলেছি তোমাদেরকে ওই টাকার লোভ একবারে যে টাকা দিতে চেয়েছিল ওই সিলুটি ফগা সে আর এক ভণ্ড নাম ওই স্বামী নাম ফুটাইতে চায় ওকে এটা সিলুটি ফগারা ওরা দাঁড়িয়ে ওরা বদমাইশ ওটা জামাত শিবিরের মৌলবাদী কোনো সন্দেহ নাই আমি এর মধ্যে খবর নিয়ে দেখেছি ওরা একটা গ্রুপ আছে যারা অনলাইনে জামাত শিবির এবং মৌলবাদীরা গ্রুপিং করে সাংবাদিক আছে তাদের কিছু চামচা দালাল হ্যাঁ বাঁশের কাল্লার লোকজন কথা বলেন নাই মানুষ ওখানে ওদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় কাজেই আমি বলবো যে শাহারিয়ার নাজিম জয় তাকে নিয়ে আর যেন কোনো কোনো ক্রিমিনাল ইউটিউবার আজ বাজে এই ইউটিউবিং না করে ওকে তাকে নিয়ে কোনো কথা বলবে না যে শাহারিয়ার নাজিম জয়কে নিয়ে কথা বলবে তার জিব্বা কেটে দেওয়া হবে একদম জিব ওই রাজাকার আমাকে বিরক্ত করছে জেনে শুনে বুঝছেন সে আমার কাছ থেকে শব্দ বোমা খাইতে চায় এবং এগুলো নিয়ে ইউটিউবে দিয়ে তো পয়সা কামাবে এমনটি করে সে গত এক বছর আগের থেকে ওর নাম হলো আশি সে থাকে অস্ট্রেলিয়া তার বাবা রাজাকার তার সৈদ্য গোষ্ঠী রাজাকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ক্রিমিনাল সর সৌরা বোঝার নাই সর অঞ্চলের মানুষ ওরা গরিব তো যেটা বলছিলাম আর একটা সমস্যা আছে যে ওর একটা ছোট বোন আছে ষোলো বছর বয়স ওর বোনটাকে আমার কাছে বিয়ে দিতে চায় আমি বলছি না না আমি বিয়ে করব না ভাই তো যাই হোক সেটা গেল তো জয়ের ব্যাপারটা আমি যেটা বললাম জয় তুমি চিন্তা করবে না তুমি তোমার মতো কাজ করে যাও তুমি ভিয়েনাতে আসো শব্দ বোমা ছবিতে একসাথে আমার ডার্লিং ক্লাউদিয়ার সাথে তোমাকে অভিনয় করতে দিব ওকে ঠিক আছে গড তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমার কাজে তুমি মনোনিবেশ করো ইউ ডোন্ট অরি সেপুদা আছে ন্যায়ের পক্ষে সত্যের পক্ষে প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম লাভ ইজ পাওয়ার লাভ ইজ পিস লাভ ইজ হ্যাপিনেস লাভ ইজ লাইফ লাভ নেভার ডাইস জয় বঙ্গ জয় জনতা জয় মানবতা আমি হলাম বঙ্গ পিতা ওকে বঙ্গ মানে বোঝেন বঙ্গ হল পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা রাজ্য মেঘালয় ঝাড়খণ্ড ও 
মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ যেটার নাম দিয়েছি আমি রোহিঙ্গা ল্যান্ড এবং এই বঙ্গ বিজয় করেই আমি জয় করেই আমি যাব ওই যে ওই যে রাজাকার বারবার বিরক্ত করে তো সবাই ভালো থাকুন রাজাকারদের পতন হোক জয়ের জয় হোক সত্যের জয় হোক আর কেউ ভিক্ষা করবেন না ভিক্ষা দিবেন বলে পরে আবার ভিক্ষা দিব না কন্ডিশনাল ভিক্ষা টিক্ষার দরকার নেই আর ওই ছেলের ওই গরিব ছেলে যার কথা বলেছি মাসারির ছেলে ওই মাসারি বুড়ি না বুড়ি না জোয়ান ওই তরুণী মাসারি ওই ছেলেটার মা নাম ভুলে গেছি তুমি কোনো ভিক্ষা নিবে না যদি কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নাও আর যদি টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দিতে আসো তোমাকে আমি ঝাল দিয়ে পিটাবো ওকে তোমার ছেলে এমন কিছু করে নাই ওই পানির ফাইভে টিপ দিয়ে ধরছে এটার জন্য এমন তোমার হিমালয় জয় করে নাই কথা বোঝো নাই মহাভারত মহাবিশ্ব জয় করে নাই ফালতু কোথাকার যথেষ্ট কাম নাই কাজ নাই ভন্ডামি করে বসে বসে মাতারি মাতারির মতো থাকো ঠিক আছে বাই বাই